interessante, e vocês podem ficar à vontade para compartilhar também e, e debatermos esse, sobre esse tema, é que tudo começa na questão da vaidade do poder. É, eu, lidando com esses casos, casos de pastores, de obreiros, de gente do nosso meio, do meio da instituição, que, de repente, não foi apontada e escolhida por Deus para a missão de ser um vereador, de ser um deputado, de ser um prefeito, de ser alguém que vai representar é, a, a instituição e o povo naquela região politicamente. Só que essa pessoa, muitas vezes, tem um bom currículo, uma boa formação, muito conhecimento, já tem determinadas ramificações políticas, ligações políticas. Então, isso, associado à vaidade, o desejo do coração, estimula com que essa pessoa esqueça tudo o que ela aprendeu no contexto espiritual, despreze toda a direção e toda a orientação do altar. Parece que as, as vendas vêm colocadas pelo próprio diabo nos olhos e ela passa a não mais enxergar o altar, o altar que um dia a recebeu numa condição sofrida, miserável, miserável né? perdida, doente, enferma, depressiva endemoniada, que foi o caso de muita gente, porque ela se conduz inconvenientemente, levada pelo seu coração, a desejar algo que não foi e que não está dentro dos planos de Deus. Possa ser que até no futuro estaria, poderia até ser, mas que naquele momento não. E essa é a grande dificuldade. A gente encontrar nas pessoas a espiritualidade de dizer, olha, humanamente eu tenho toda a capacidade, eu tenho toda a condição, talvez eu teria melhor condição do que aquele que o altar escolheu, mais capacidade, eu vejo isso na Igreja Universal, <risos> vou dar o um exemplo da minha casa, eu sou caçula de três irmãos, eu sou da, da minha família o mais feio, e o mais burro. <risos> Deus escolheu o mais feio e o mais burro. O que, que eu vou fazer? E não escolheu meus irmãos. Então, Deus é ele que, que, que escolhe. Hoje eu não sou burro mais não, tá? Eu, modéstia à parte, agora eu vou. <risos> Porque o Espírito de Deus me deu a sabedoria. Ele me deu o entendimento. Conforme o próprio versículo de Daniel diz... É, põe novamente aí, olha que interessante. O versículo de Daniel, ele diz isso, né? O bispo Célio leu esse versículo, aí diz, ó, é ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, é, só fica burro quem não pede o Espírito Santo sabedoria. E ele me deu. Recebeu isso aí, né, bispo? É, hoje ele me fez mais sábio que os meus irmãos. <risos> Meus irmãos hoje buscam conselho comigo, pela presença do Espírito que habita em mim. Não é porque a minha cabeça, a minha capacidade, a minha intelectualidade. Não, é pelo Espírito. Então, quando a gente entende o que somos, quem somos, o que somos, e para o que fomos chamados, nós temos essa visão e esse respeito, esse temor. A gente pode ter a, a condição que for. Uhum. A gente pode ser a melhor pessoa para ocupar aquele lugar. Mas se o Espírito Santo não aponta, se o altar não escolhe, se, se não Deus escolhe. não vem por meio do profeta e diz, é você, então a gente se reduz a nossa insignificância e coloca toda a força naquele que Deus escolhe e o ajuda integralmente, não parcialmente, integralmente. E essa é a dificuldade, o, o pastor Flávio, que a gente tem visto hoje, infelizmente.